Hola chicos y bienvenidos a mi canal, yo soy Paula para los que sois nuevos o nunca hayáis estado en este canal Y bueno, espero que estéis todos súper 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 bien y que este vídeo os entretenga muchísimo Porque hoy vamos a hablar de tendencias para esta nueva temporada primavera-verano que se vienen cositas guays Así que nada, os recomiendo que os hagáis un cafecito, un aromático, un tecito o un vasito de agua, lo que más os guste porque se viene vídeo de charleta así que nada, no me quiero enrollar mucho más y os dejo con el vídeo, y bueno tengo por aquí mi libreta chuletilla con todos los apuntes que he hecho, con todas las tendencias que he ido leyendo investigando un poco y lo tengo todo aquí apuntado para no olvidarme de nada y tengo por aquí mi otra chulería porque hoy voy a hablaros de estas tendencias que trae esta nueva temporada primavera-verano, obviamente aún falta un poco para la primavera porque no ha hecho frío y parece ser que el frío vaya a llegar pero al final no llega así que no sé si al final habrá frío o no habrá frío habrá primavera de golpe o no lo sabemos o sea el tiempo nos trae de cabeza eso no es ningún misterio pero las tendencias para esta nueva temporada ya están a la vista ya se pueden observar ya se pueden oler por la calle así que nada en este vídeo os cuento con detalle todo lo que podemos encontrar esta nueva temporada para que vayáis preparadas a tope con todo con la moda y con todos los complementos que podemos encontrar. Y bueno, vamos a ver los complementos de la temporada, lo que se va a llevar, los accesorios, eh, vamos a ver también el tipo de ropa que se va a llevar, el tipo de prendas, los colores, que a mí esto me encanta porque yo soy muy flower power, me encantan todos los colores, me encanta ser un poco arco iris, me encanta vestir de rosa, no sé, aún llevo pocos vídeos en el canal, no me conocéis mucho, pero me encanta el rosa y me encanta vestir de rosa y es una pasión que tengo por el rosa Pero voy a empezar con un accesorio, un complemento Que no es una prenda de vestir en sí Es un complemento porque yo lo utilizo como complemento Que podemos encontrar Y son las blazers con hombreras súper anchas O sea, las, bla las blazers XXL y se llevaron como hace dos años las veíamos también por la calle que vestir anchitas estaba muy de moda y si sí, depende de mujeres o depende de personas puede gustar más ir anchita o puede gustar menos ir anchita o sea depende de persona pues cada persona pues le gusta vestir de una forma pero se van a llevar también las blazers XXL marcando hombros y haciendo una figura así como una especie de dada la parte de los hombros y luego más finita por la parte de las caderas y por la parte de todo el... Y es un poco una silueta de quarterback, es un poco de jugador americano, una silueta un poco de los 80, de los años 80 que ya se llevaban entonces y obviamente las modas siempre vuelven y consejito que os doy, nunca tiréis ropa que tenéis en el armario y que esté nueva porque no sabéis cuándo la vais a volver a utilizar, en general son americanas, son blazers que tengan hombreras anchas que podemos combinar perfectamente con unos jeans con unos vaqueros, con un pantalón corto, con unas mallas, creo que la americana o la blazer hace da muchísimo juego y lo podemos combinar con muchísimas prendas y hace el look perfecto para ir arreglada y a la vez informal. Pasamos a otra de las tendencias que yo no, no, ni de coña voy a ir con esa tendencia y son los pantalones piratas, o sea, piratas, en qué año, en qué época se van a volver a llevar estos pantalones. Odio estos pantalones y no es que sean feos, pero a mí no me gusta cómo quedan. Ya lo he visto de varias formas, en formato chandal, en formato pantalón de vestido, en formato pantalón jean. O sea, ya he visto en las tiendas muchísimos, en Zara ya hay incluso, en la web he bicheado cositas. E incluso en la web de Zara ya he visto que existen estos tipos de pantalones, lo cual mmm, me parece genial que las modas vuelvan. Porque los pantalones pirata que se llevaban cuando hace 10 años, cuando yo tenía 16 años, llevamos pantalones piratas piratas, pero ahora yo lo siento pero esta no va a ser mi tendencia para este año, o sea, no me veréis con esto a no ser que sea un pantalón pirata que diga wow, me encanta, me acabo de enamorar de ese pantalón, así que pantalones piratas si os gustan están de vuelta, luego también otro tipo de pantalones son los pantalones animal print, en concreto los pantalones de leopardo, y bueno, os estoy dejando fotitos, porque no os lo he dicho, pero os estoy dejando fotitos para que veáis cómo son las prendas cómo es la nueva tendencia, y esta sí que es una tendencia que a mí me encanta porque 
adoro también los estampados Animal Print, adoro los estampados de Leopardo y adoro llevar también mucha, mucho estampado con las prendas cuando voy así más informal porque cuando voy así mejor vestidas cuando voy así de colores de colores pastel, de colores neutros de colores vaqueros, voy así, pero cuando voy así como me da la gana como un poco locada, voy mmm, bastante de animal print, de estampados sudaderas con capucha que también se van a llevar este año una sudadera de capucha con una chaqueta por encima y, la que, sudadera, y que la capucha de la sudadera sobresalga otra tendencia que yo, bueno, estoy ahí un poco a poco, pero me gusta más que los pantalones pirata, eso sí. Así que nada, los pantalones de leopardo que también dan mucho juego porque podemos encontrar miles de pantalones de, de leopardo. Aparte de lo fácil que puede ser de combinar, son muy versátiles, podemos encontrar miles, miles de este estilo. Además es que quedan muy elegantes porque es que con una americana encima de unos pantalones de estampado de leopardo creo que haces el look, o sea, das con el look. Apuntaros y buscarlo porque se está agotando en tienda este tipo de pantalones y luego volvemos a otra de las tendencias que creo que hace como tres años puede ser que estuvo ya de moda y son las camisetas o los jerseys estilo polo se llevaron mucho 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 y yo me cansé de ver este tipo de, de tipo de jersey se ha vuelto a llevar otra vez y podemos encontrar en jerseys en camisetas más cortitas en camisetas más largas en formato vestido podemos encontrar también mucha variedad y luego otra de las tendencias que tampoco me voy a subir porque obviamente tengo una hija, obviamente no para quieta obviamente mmm, son los pantalones y las minifaldas, o sea los pantalones súper súper cortos y las minifaldas a mí me encanta, me gusta muchísimo llevar una falda con un pantalón debajo porque siempre cuando voy con vestido cuando voy con minifaldas me pongo alguna especie de pantalón o de calzoncillo para que no se me vea nada no voy a ir con una minifalda para que se me vea todo o sea me parecen muy bonitas pero para mí no es mi estilo hay mucha variedad, hay mucha clase pero como os digo no es mi estilo no, porque no, si se me vería algo que no quiero que se me vea y no. Y bueno, son los denominados hot pants. Se van a volver a llevar todo lo que sea corto, aunque ya hemos visto también otras veces, en el año pasado ya hemos visto que se llevaban las típicas braguitas de punto o de macramé, que solamente llevabas la braguita o llevabas alguna transparencia por encima. Se van a continuar llevando, pero ahora pasan a la fase de pantalones y minifaldas, lo cual me parece muy guay a que le guste perfecto, pero a mí no voy a poder llevarlo porque va a ser imposible. Pasamos ahora a los accesorios. Los accesorios como se ha venido llevando en otras temporadas, en la última temporada de 2023, se ha llevado muchísimo el, los accesorios en formato lazo o más los coreteros eh, típicos ganchitos que te lo pones y hacen ahí un lacito súper enorme, pues se vuelven a llevar, se, siguen, se van a seguir llevando y es porque creo que le quedan genial, o sea, arreglan a un look, un recogido con un lacito o una cola con un lazo, creo que arreglan muchísimo, dan otro aspecto diferente a si llevaras el pelo suelto y sin ningún accesorio porque creo que, no sé, no es, es un plus. A mí me encanta, a mí me encanta este accesorio, esto me lo ha hecho mi madre porque mi madre es una artista, así que me ha hecho este lacito que está atado a un coletero para yo llevarlo así y me gusta mucho porque aparte de ser muy cómodo porque no llevo el pelo a la cara, Además es que me encanta, o sea, llevo ahí un complemento que no me molesta y que lo pude llevar todo el día Así que podemos encontrar miles de los más baratos, o sea, creo que en Shein incluso hay hasta de un euro Otro de los accesorios que se va a continuar, eh, que va a continuar esta temporada son los calcetines Pero pasamos del color blanco de los típicos calcetines con un mocasín a los calcetines de color, en concreto de color rojo que también va a ser el color de esta temporada aunque hay otro color que está ahí subiendo peldaños para convertirse en el top de esta temporada pero los calcetines, calcetines en bermudas, calcetines en, en looks arreglados, calcetines en faldas calcetines en cualquier look que se vea, van a volverse a llevar y van a ser tendencia este año, sobre todo calcetines rojitos, apuntarlo porque el color rojo va a continuar y terminamos con los colores de esta temporada y es que el color rojo como os estaba comentando es el color que se ha llevado durante la temporada anterior durante esta temporada va a continuar llevándose porque el color rojo es tan bonito, es tan arreglado es tan sensual es tan, tan color rojo que se va a seguir llevando, un look de color rojo es un look formal un look que puedes ir arreglada y que alegra a todos la cara, o sea creo que el color rojo es el mejor color para todo, 
yo veis siempre llevo las uñas de color rojo o de colores así rositas, rojitos así que este año va a continuar con las, vamos a continuar con las americanas, con las chaquetas, con los pantalones, con los complementos, con los zapatos con los bolsos, el color rojo va a continuar pisando fuerte, aunque el color azul bebé está ahí ahí subiendo peldaños porque también es un color tendencia para, para esta nueva temporada porque también es un color que crea como, mmm, como sensación de mmm, primavera sensación de calma, sensación de que hace un buen día increíble y apetece estar por la calle, así que el color azul bebé va a llevarse también en bolsos, en accesorios, en ropa en zapatos, está ahí un poco desbancando al color rojo así que si os gusta también este color también estáis de mucha suerte y aparte de, este, de estos dos colores obviamente en esta temporada como vamos a una temporada así fresquita en la que nos vestimos más alegre van a volver o van a continuar como en otras temporadas los colores pastel, los colores calmados, los colores así que te alegran mucho, no colores oscuros como llevamos en invierno o colores así blancos que llevamos más en verano, sino colores así pastel que llevamos en el entretiempo, el color rosa el color lila, o sea a mí el color lila preciosísimo se van a continuar llevando así que si os gusta vestir de estos colores estáis de suerte y estáis de moda porque van a continuar llevándose bueno deciros que obviamente estas son las tendencias que llegan ahora obviamente después estarán las micro tendencias que eh, se van a incorporar a estas tendencias principales en moda que todos conocemos o que todos estamos viendo o que todos vamos un poco adquiriendo conceptos pero yo creo que estas son las tendencias que vienen esta nueva temporada hasta el momento, obviamente seguir actualizando, seguir actualizando y haciendo vídeos de tendencia para que estéis a la última, sobre todo las tendencias estéis enteradas como yo, porque es que estoy tan cotilla que me encanta estar todo el día viendo qué se va a llevar esta nueva temporada qué es lo que se va a estilar, qué tipo de pantalones porque los pantalones pitillos que los dejamos atrás hace años no sabemos si van a volver a, a, a venir, pero con un look puede ser que queden guay, así que no sé, estaros atentos porque próximamente tendremos novedades con estas tendencias. Pero bueno, estas son las tendencias que hasta el momento tenemos, que espero que os guste, dejando en comentarios si os gustan las nuevas tendencias, si no os gustan, si no sois de pantalones piratas, si os encantan las blazers rojas, si os morís con el color azul bebé, si os encantan en definitiva las tendencias nuevas y si conocéis alguna tendencia que me he dejado y que no he nombrado en este vídeo, por favor dejadmela aquí porque me muero por conocerla. Así que nada, que espero que este vídeo os haya entretenido muchísimo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós.